、えー、大きな歴史第3回ですけれども、えー、と大きな歴史って結構難しいんですよねっていうのはその我々はまあ小さい歴史というほどでもないんですけれどもやっぱり我々が勉強した歴史っていうのはですね非常に美に入り才に入りしてるんですねそれで例えばあの人間の歴史が始まったっていうのは皆さん多くの人はですね四大文明エジプトメソプタミアインダス文明、北京というふうに、まあ、覚えているわけですが、まあ、そのくらい大きなところをざくっと掴んでいるといいんですけれども、まあ、受験なんかを経験したりですね、高等学校の歴史なんかを経験しますと例えばあの西洋の方の文化というのは大体オリエント史つまり古代オリエント史と言われるですね、メソポタミア文明から出ているんですねエジプトはですね、もちろん一番古いんですけれども、エジプトの中でずっとじーっとしててですね、4000年ぐらいじーっとしてるわけですね。それでその間、まあ、1回か2回、えーナイル、ナイルのデルタ地方の北の方ですね、を占領されたことがあるんですが、例えば鉄器なんかが入ってきたりですね、戦車なんかが。あ発達したときにちょっとエジプトが遅れて、まあ、占領されたりしたことはあるんですがほぼ独立してるんですね、まあ、これに対してメソポタミアのところですね、えー、そこは、まああのー、非常に活発に変わっていくわけですね例えば、えー、シュメールっていう文化が最初できるそれからアッカドができて大きくなる、まあ、有名な古代バ,バ,バビロニアの時代ですねそれから鉄器を作ったヒッタイトそ,の出てきますえー、それからさらにそのアラム人とかですねフェニキア、今シリアの問題がありますがそこに住んでたフェニキア人、それからまあ旧約聖書のヘブライ人関係ですね、えー、そういったものが次々と出てまいります、それで、えー、そのうち大帝国、アッシリア大帝国ができましてですね、まあ、それからリディアとかメディアとかシンバビロニアとか言ったものが出てきてきついにアケメネス朝ペルシャまで行くと、まあ、こういった歴史がですねものすごく長くて、えー、まあ詳細に研究されておりますでこの時代に一番大きな歴史はですね実はそのこんなこと言うと歴史学者に怒られちゃうんですけども、えー、こういったあの古代オリエントの細かい歴史ではなくてそこはもうごたごたしてましたでいいんですよね例えば、えーエジプトも高王朝、中王朝、新王朝とですね、えー、まあ、ごたごたしながら4000年続いてましたと言ってもいいし、それからメソポタミアのですね、この地域っていうのは、えー、まあ、2000年ぐらいごたごたしてましたと、まあ、覚えといていいっつったら、シュメールという名前とかですね、えー、これは人種がですね、まあ、セム族という人種で、それからあのアリア人が入ってきてからですね、まあ、次々と大きな国ができ最後はアケメネス朝ペルシャと、まあ、ペルシャが強くなってくるという、まあ、大雑把にそのくらい覚えておいてもいいんですけどそれもですね実は世界の大きな歴史から言えばあまり大きな歴史とは言えないわけですつまり歴史というのをどう捉えるかということですけれどもある地域で、えー、と王朝が交代したとかその王朝の中で、えー、例えば首都がどこに変わったっていうのはもうしょっちゅう問題になるんですけども実はまあそれはまあどうでもいいっていやどうでもいいわけですね例えば日本ですと一番最初に書いたように鎌倉時代から武家政治に変わって、まあ、最初は鎌倉に、えーまあ、首都といいますかそれがあってそれが足利時代には京都に移りそれから江戸時代にまた東京に来たということをいちいち覚えなくてもですねまあ国ですから首都はあるよと<笑>どっかにあるよとまあ大体中心に近いところにあるでしょうとまあいうことになりますしねまあ王様はいろいろ変わるでしょうとそれからまあシュメールシュメールというのは相当古いんでですねちょっとえー、どう言っていいか分かんないんですけどそれから、まあ、例えばヒッタイトが出てくればヒッタイトはまた鉄器だったりまたあまり領土を拡大しないで何、えー、かの時には外出てって略奪してまた自分の領土に帰っていくような特徴のある国もあるしですねいろいろあるわけですねそれはまあ興味があったら深く覚えればいいとただ日本でですね日本中か世界的に古代オリエント要するにその当時中国もあり、えーオリエントもあり、まあ、インドもかなり発達してたわけですよね。だから文明つなり、やっぱりその頃もですね、四大文明の名残でですね、エジプト、メソポタミア、インド、中国というのがあったんですが、その中でも
飛び抜けて古代オリエント史というのが発達したのはですね実は偶然なんですよね。えー、とその頃ですねあの最後の方でもうすぐ大きな帝国になったアッシリアのアッシュール・バニパールっていう、まあ、大王がいましてねその人がものすごく勢力があったもんですから、えー、この、えー、歴史をですね全部記入しようっていうんで吉系文字を使って、えー、粘土の番にですね歴史をじーずものすごく書いたわけですよそれがある時に発見されましてね、まあ、これは面白いと、まあ、歴史学者としては非常に面白いですよねそれでも徹底的に古代オリエント史を調べたのでまあこのこの頃の歴史としてはもう格段にあの古代オリエント史だけが詳しくてですねもう何年にどうなったあそこに首都が変わったの、えー、それからあいろんなことをものすごく言うんですねただこの時代のこの地域の世界史的歴史といいますと大きな歴史といいますとねまずまあ2000年頃と1000年頃あまあ、詳しく言うと1200年とか1300年とか言わなきゃいけない紀元前ですね紀元前2000年までそれから紀元前1200年頃ですね2回アーリア人の大移動がありましたえこれはですねものすごくその後の世界史全体に影響を及ぼすのでやっぱりこの、えー、メソポタミアとエジプトの辺りの歴史っていうのはそれをまず第一に話すべきでしょうねだから第1回のセム人のセム族のその進出というものとそれから、えー、2回にわたるアーリア人の移動これはまあ歴史的に非常に重要な大きな歴史として知らなきゃいけないつまりなぜ大きな歴史として知らなきゃいけないかというと現代を知るために必要だということもありますねそれからもう一つは宗教ですね、まあ、ここでできた宗教、まあ、ゾロアスター教が中心なんですが、まあ、その前にえー、エジプトの太陽神を中心とした一神教の宗教とかそれからゾロアスターの前の原始的な宗教がありますがそういうのも重要なんですが、まあ、大きな歴史としてはゾロアスターだけでいいでしょうねそうするとゾロアスターからちょっと乱暴に言えばキリスユダヤ教キリスト教イスラム教仏教と、まあ、世界のほとんどの宗教がここから出てますので。えー、やはり大きな歴史としてはですねアーリア人の移動とそれから宗教一神教の成立というこの2つがですね、えー、古代オリエント史の、まあ、中心であるとしかしそれがものすごく細かく、まあ、受験だとか高校の歴史で教えるもんですからこれは何で教えるかって言ったら、まあ、ちょっとこれまた歴史学者に文句言われるかもしれませんが歴史学者,学者のまあいわば自己満足みたいなもんですねだってその頃世界の各地の歴史ってあるわけですよだけどもそれよりか古代オリエント史が詳しく教えられるのはですね、えー、アッシュル・バニパールの歴史の本があったからということなんですねもう歴史学者としては本当にそれはもう,こう興味の詰まったようなもんですのでそれを整理した学者としてはぜひ皆さんに教えたいということは気持ちはわかるんですがそれをちょっと抑えていただいて本当に歴史として大きいものだけということになりますとですね、私の見解ではこの時代って言いますと、やはりアリア人の移動と一神教の成立、まあ、これが非常に大きいと、まあ、それに服してですね、若干、その、いろんな専務族の移動だとかいうことをやってもいい。だけども、例えば現代のシリアの情勢とか、中東の情勢を理解したりですね、それから、えー、文明が発達して大規模な帝国ができるときに、まあ、どういうことが起こるかと、まあ、いうこととかですね、まあ、人間はなぜ戦争したのかとか、えー、さらにはなぜ難民というのが生じるのかと、まあ、こういうことを理解するためにはですねやっぱり世界史の最初はですね、えー、中東あじゃあ古代オリエント史ではなくてその地域のですね2つのことアアリア人の移動と一神教の成立、これをやっぱりしっかり覚えるということがですね、この後の歴史を完全に理解するということも大切だと思います。もう一つはですね、聖堂というその材料があったということですね。これはあの、まあ、もちろん聖堂記というのはあの世界中にあるんですけれども、まあ、それが主体的な役割を果たしたのはやっぱりこの、えー、オリエント地域だけだったと言ってもいいんですね。
まあ、あの中国も製造機時代ってもちろんあったし、日本にもあるんですが、中国の製造機は少なかったもんですから、数が。だからまあ、極端に言うと中国は石器から鉄器に直接変わったっていうようなところがあるんですね。で、こういったあの鉄器への変換というのは非常に歴史的に大きいので、まあ、そういう意味では古代オリエント史っていうのは、オリエントっていうのは、エジプト、メソポタミアを全部まとめた歴史としてはですね、アーリア人の移動、一神教の成立、鉄器の出現と。まあ、この3つで、まあ、僕は十分ではないかと、まあ、そういうふうに思うわけです。